、見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。ニューヨークで新生活をスタートさせた小室眞子さんと K さん。羽田空港を出発する眞子さんの姿に変わったと感じた人も多いのではないだろうか。エリア1年11月9日号から。アスタリスクアスタリスクアスタリスク小室眞子さんと K さんは11月14日に羽田空港を出発した。K さんは明るいブルーのカーディガンに同系色のコーデュロイのパンツ。その後ろのマコさんは、紺のセーターに黒のワイドパンツを履いていた。おしゃれな人を見ながら、マコさんが新しい道を歩き始めたことを実感した。パンツを履いて、飛行機に乗る、大抵の女性には当たり前のことだが、これまでのマコさんの人生ではなかったことだ。口述するが、まこさま写真を振り返ってみると、今回が初のパンツでの飛行機なのだ。だが、これからは違う。いつでもパンツ OK。ニューヨークでのまこさんのワードローブはパンツが中心になるかも。そんな風に思う心を書いていく。職場ではパンツスーツまずは写真などを提供するサービス、アフロのサイトを見る、まこさまと検索すると、ご誕生からニューヨーク到着まで00点余りの写真が出てくる。ここから浮かぶ、まこさまの服飾し、を、スカートかパンツか、という視点で振り返ってみた。ざっくりまとめると、以下のようになる、高校卒業以降に限り、ワンピースやドレスなども、スカート、とする。1、スカートか和服、これもかなり多い、で、パンツはほぼない。外国訪問でも留学でも、行きも帰りも空港ではスカート。機内での服装は不明。3、パンツ姿はほぼ外国。プータンでの民族衣装、エルサルバドルで古代遺跡見学など。4、日本でのパンツ姿は貝。貝とも場所は同じ。以上だ。意外性なしと思う方が多いかもしれない。女性高速って、そういうものでしょ、と、そこで試みに、キャサリン妃、と検索してみた。最新写真から出てくるが、パンツは着まくりだった、帝国戦争博物館訪問、11月10日、ロクペソ関連イベント、11月1日、北アイルランド訪問、9月9日。キャサリン妃はパンツもスカートも自由に選び、おしゃれを楽しんでいる、と思う。ということで、4だ、マコさんがパンツスーツを着ていたのは貝で、どちらも同じ場所だった。どこかというと、東京大学総合研究博物館の一つ、インターメディアテクだ